ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರೀಜಿಯವರ ಆತ್ಮಚೇತನೆಗೆ ಗುರುಮಾತ ಸ್ವರ್ಣಮಾಲಾ ಪತ್ರಿಯಮ್ಮನವರಿಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಮ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಸಣ್ಯ ಸಣ್ಣ ಪದ್ಯ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಪದ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುಟಾಣಿ ಜೀವನ ಗಾಡಿ ಇದು ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಗಾಡಿ ಇದು ಎಂತ ಸುಂದರ ಗಾಡಿ ಇದು ದೈವ ದೇವರು ಚಾಲಕನಾದಾಗ ಸ್ವರ್ಗವು ಕಾಣಿಸುವುದು ಸೈತಾನ್ ಚಾಲಕನಾದಾಗ ನರಕವು ಕಾಣಿಸುವುದು ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪುಟಾಣಿ ಜೀವನ ಗಾಡಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಚಾಲಕು ಚಾಲಕರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದೇವ್ರು ಯಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಆ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಾವೇ ನಾವ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಸಂತರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆ ಒಂದು ದೇವರು ಇನ್ಯಾರು ಆಗಲ್ಲ ಆ ಸುಂದರ ಗಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗಮಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದೇ ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಅಜ್ಞಾನದ ಫಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ನರಕಪ್ರಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರು ಇಂದಿನ ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಕು ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ನ ಗಮನಿಸಿದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಆರ್ ಐದರಿಂದ ಆರು ಧ್ಯಾನವಿರುತ್ತೆ ಆರರಿಂದ ಆರುವರೆ ನಮ್ಗೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಯ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ ನಂತರ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಅವರು ಹೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಡಿಸೋಣ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಆಂಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ನೇರ ಇರ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಡ ಬೇಡ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಬೇಡ
ಕೇವಲ ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ದೇಹ ಸುಖವಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಡ ಬೇಡ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೇವಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಯೋಚನೆಗಳು ನಿಂತಾಗ ಮನಸ್ಸು ಖಾಲಿಯಾದಾಗ ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗೀತ ಮಾಡೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್
ಎಲ್ಲಾ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೈತಾಯ ಮಾಸ್ತಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಚೈತನ್ಯ ಒಂದಿಂದ ನಾವು ಕೈತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್
ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ
ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವ ಕಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗಮಯ
ಐದು ನಿಮಿಷ ಮಾಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ದೈವತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತಾರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಆರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಎರಡು ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿಧವ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕೈ ಹಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸ
ಹಾಗೆ ಐದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಕಾಲ ಇರೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಐದು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಎರಡು ಒಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡು ಕೈ ಹಸ್ತಗಳನ್ನ ದೂರ ಸರಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನ ಬಿಡೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾರಿಗೂ ಈ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ತಲುಪಿಸೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ನಾವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವ್ ಈಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಾವತಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಸರಿಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವಾಸ್ತವ್ಯವಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಹ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರು ದಾಟಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಹ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ದಾಟಿ ಇವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ ಅವರು ಐನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹಂಚಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸರ್ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುಮಾತ ಸ್ವರ್ಣಮಾಲಾ ಪತ್ರಿ ಅಮ್ಮವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪಾದಾಭಿವಂದನೆಗಳು ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಸ್ಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಮಹಾವತಾರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಖಂಡಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಆತ್ಮಪೂರ್ವ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಲೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೋ ಐತಿ ಲೋ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಎತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಇದು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರೀಜಿ ಹೇಳಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಫೈವ್ ಫಿಂಗರ್
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರತಿಜಿಯವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಫೈವ್ ಫಿಂಗರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಫೈವ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಟ್ ಸೋಲ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ತರ ಕುಂಭಕರ್ಣ ರಾವಣಾಸುರ ವಿಭೀಷಣ ಹನುಮಂತ ಶ್ರೀರಾಮ ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ ಆಪೋ ತತ್ವ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಆತ್ಮ ಆಕಾಶ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಯು ತತ್ವ ವಾಯು ತತ್ವ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ತಮೋಗುಣ ರಜೋಗುಣ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ನಿರ್ಗುಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭುಕ್ತಿ ರಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಫೈವ್ ಫಿಂಗರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಟ್ ಸೋಲ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕುಂಭಕರ್ಣ ರಾವಣಾಸುರ ವಿಭೀಷಣ ಹನುಮಂತ ಶ್ರೀರಾಮ ತಮೋಗುಣ ರಜೋಗುಣ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ನಿರ್ಗುಣ ಭುಕ್ತಿ ರಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಮೋಗುಣ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇದೇನಿದು ತಮೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆರ್ ತಿಂಗಳು ತಿನ್ನೋದು ಆರು ತಿಂಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಕೆಲಸ ರಜೋಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತಮೋಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ತಮೋಗುಣ ಅವರು ಶರೀರ ಸ್ಥಿತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಜೋಗುಣ ರಾವಣಾಸುರ ರಾವಣಾಸುರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ರಜೋಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿನೂ ಅವನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲನು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಪಡಿತಾ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ ರಜೋಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪವರ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ರಜೋಗುಣ ಸೊ ತಮೋಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಶರೀರ ತಿನ್ನೋದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಿನ್ನೋದು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಮೂರನೇದೇನು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿಭೀಷಣ ವಿಭೀಷಣ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆತರ ಇರೋರ್ನು ನಾವು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂದ್ರೆ 
ಹನುಮಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸಪುತ್ರ ವಾಯುಪುತ್ರ ಇವ್ನು ಹನುಮಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರ್ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿರ್ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ತಮೋಗುಣ ಒಂದ್ಸತಿ ತಮಗುಣ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ರಜೋಗುಣ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸತ್ವಿಕ ಗುಣ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಿರ್ಗುಣ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುಂಭಕರ್ಣ ತರ ಇರ್ತೀವಿ ರಾವಣಾಸುರ ತರ ಇರ್ತೀವಿ ವಿಭೀಷಣ ತರ ಇರ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಟೈಮು ಕೆಲವು ಟೈಮು ನಾವು ಈ ಹನುಮಂತರ ತರ ಇರ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ ತರನು ಇರ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಐದು ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೈವ್ ತೋರ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ ಆಪೋ ತತ್ವ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ವಾಯು ತತ್ವ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಸೊ ಇಷ್ಟಿದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅದೇ ನಾವು ಫೈವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳಂತಲ್ಲ ಎರ್ತ್ ವಾಟರ್ ಫೈರ್ ಬ್ರತ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೈ ಸೊ ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ ಆಪೋ ತತ್ವ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ವಾಯು ತತ್ವ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಸೊ ಶ್ರೀರಾಮ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಇವರು ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೆ ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೆ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶರೀರವಾಗಿದೀವಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೀವಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಬುದ್ಧಿ ಆಗಿದೀವಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಆತ್ಮ ಆಗಿದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವಾತ್ಮ ಆಗಿದೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೆ ಇದು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೀವಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಶರೀರವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಮನಸ್ಸಾಗಿರ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬುದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆತ್ಮವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸರ್ವಾತ್ಮವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ನಾವು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಭಗವಂತ ಸೊ ನಾನೇ ದೇವರು ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆತ್ಮೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಒಳಗಡೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಕಾರಣ ನಾನೇ ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೇ ಸ್ಥಿತಿನಿ ನಾನೇ ಲಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶರೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂದು ಗಂಡು ಇವರೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡೇ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆತರ ಹ್ಮ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಮುತ್ಕನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಐ ಬಿಕಮ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಂತ ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಫಿಮೇಲ್ ನಾನು ಮ
ಯಾರು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಶರೀರ ಸ್ಥಿತಿ ಇರೋ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತೀವಿ ಕುಂಭಕರ್ಣ ತರ ತಿನ್ನೋದು ತಮ್ಮ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಲೇಜಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನಾವು ಎರಡನೇ ಫಿಂಗರ್ ಗೆ ಬರ ಎರಡನೇ ಫಿಂಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎರಡನೇ ಫಿಂಗರ್ ಏನದು ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಶರೀರ ಇದು ಮನಸ್ಸು ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರುವಾಗ ಓಡ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ ವಯಸ್ಸು ನನ್ ವಯಸ್ಸು ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹಿಂದೂ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇವರು ಸಿಖ್ ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಹಾ ಇವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಇವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಂಧತ್ವ ನೀವು ಅದು ನಾನು ಇದು ಈ ತರ ನೀವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಾನು ಶಿಯ ನಾನು ಸುನ್ನಿ ಈ ತರ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಈ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದ್ವಂದ್ವತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ನಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇವರು ಹಿಂದೂ ಇವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಇವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವರು ಚೈನಾ ಇವರು ಸಿಂಗಪೂರಿಯನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮನಸ್ಸಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಸೊ ಶರೀರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈಗ ಸೊ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಮನಸ್ಸೇ ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಅದು ನಾನು ಇದು ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಇವರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಈ ತರ ಈಗ ನಾವು ಮೂರನೇ ಫಿಂಗರ್ ಬರೋಣ ಮೂರನೇ ಫಿಂಗರ್ ಏನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟವುದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಬುದ್ಧಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆತನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಮೂರನೇದು ಬುದ್ಧಿ ನಾನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಬುದ್ಧಿ ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಬುದ್ಧಿ ಈ ತರ ಮೂರನೇ ಕರಳು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಫಿಂಗರ್ ಇದು ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾರೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೀವ್ ಯಾರೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಯಾರೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನೀವ್ ಯಾರೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಈ ಈ ಬೆರಳು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವ್ ಯಾರು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಅಂತ ಈ ಬೆರಳು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ತರನೇ ತೋರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇದೇ ತರ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ರಿ ನೀವು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವ್ ಯಾರ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹ್ಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹ್ಮ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾ ಆತ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತ ಬರೋದು ಅನ್ನೋದೆ ಈಗ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಎ
ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ರೆ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮೂರ್ ಜೀರೋಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸೊನ್ನೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಹತ್ತು ಸೊನ್ನೆಗಳು ಇದ್ರೇನು ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಇಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾ ಇವತ್ರ ಇವತ್ತು ಅನ್ಕೋ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಫೋರ್ತ್ನೇ ಫಿಂಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾಗ್ಬೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವಾಯುಪುತ್ರನಾಗ್ಬೇಕು ಪವನ ಪುತ್ರನಾಗ್ಬೇಕು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಗವತ್ ಭಗವತ್ ಸ್ಥಿತಿ ನಾನೇ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ತತ್ವಮಸಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಭಗವತ್ ತತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಮೊದಲನೇದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಏನು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಶರೀರ ಎರಡನೇದು ಮನಸ್ಸು ಮೂರನೇದು ಬುದ್ಧಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಆತ್ಮ ಐದನೇದು ಸರ್ವಾತ್ಮ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಬಿ ಆರ್ ಎನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೀಚರ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಈ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಟೀಚರ್ 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 ಅಂತ ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ತೀರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ ಆ ಓಕೆಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಸ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಈ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಏನ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಈ ತರ ಇದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಹೋಗಿ ಅಂತಾರೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ಏನ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದೇ ಈಗ ಈ ಐದನೇ ಫಿಂಗರ್ ಈ ತರ ಇದೇನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ತರ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಜಯ ಇದು ವಿಜಯ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ತರಹ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ನಿರ್ಗುಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ ತಮೋಗುಣ ಇಂದ ನಿರ್ಗುಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಇದೇ ಶ್ರೀರಾಮ ನಿರ್ಗುಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಕಾಶ ತತ್ವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ವಾತ್ಮ ಆಗಿ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೊದಲನೇ ಫಿಂಗರ್ ಶರೀರ ಸ್ಥಿತಿನಿಂದ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಶರೀರ ತತ್ವನಿಂದ ಸರ್ವಾತ್ಮ ವರೆಗೆ ತಮೋಗುಣನಿಂದ ನಿರ್ಗುಣವರೆಗೆ ತಮೋಗುಣ ರಜಗುಣ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ನಿರ್ಗುಣ ಗುಣ ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಪಾಠಶಾಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಗೊಂತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶರೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡು ನಿರ್ಗುಣ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಆ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ರೀಚ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಬೆರಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇದು ನೋಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದು ಸಣ್
ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಭಾವ ಶರೀರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಈ ಝೂಮ್ ಈಗತ್ತು ಎಲ್ಲ ಡೈಲಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇದು ಶರೀರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಓವರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮೈಂಡ್ ಓವರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಎರಡುಗಳನ್ನು ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಓವರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಭಾವ ಈ ಶರೀರ ಮೇಲಿದೆ ಝೂಮ್ ಸೆಷನ್ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸತ್ಸಂಗ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ಸರಿದ ಹೇಳಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಈಗ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸರೀರ ಮನಸ್ಸು ಈ ಎರಡು ಎರಡು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಈ ಎರಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಲ್ಲ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳ್ಸ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೇಳ್ಸೋದು ಇಲ್ಲ ಅದಿಷ್ಟ ಅವರಿಷ್ಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನಿ ಅನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳೋದು ಶರೀರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳೋದು ಶರೀರ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಿಸನ್ ಬಟ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದು ಮನಸ್ಸು ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿಗಂತ ಬುದ್ಧಿಗಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬಂದಿ ಆಗಿದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ತರ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಆತ್ಮ ಇದು ಆತ್ಮ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಈ ಎರಡು ಈ ಮೂರಕ್ಕೆ ಬಂದಿ ಆಗಿದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಆತ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರ ಕೇಳುತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಒಂದ್ಸತಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದು ಕೇಳುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳೋದು ಕೇಳುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಈ ಆತ್ಮ ಫೋರ್ತ್ ಫಿಂಗರ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ತರ ಈ ಬೆರಳುಗಳ ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಕೈ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಬ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಸೊ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾತ್ಮ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ಏನಾಗಿದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿ ಆಗಿದೆ ಶರೀರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ತರ ನೋಡಿ ಶರೀರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಶರೀರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದೇ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತಿವಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿರುಗಿಸ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡೋಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆಧ್ಯ ಅಂದ
ಬಂದಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಶರೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ್ಮ ತಗೊಂತೀವಿ ಆ ಕುಂಭಕರ್ಣದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ್ಮ ರಾವಣಾಸುರ ತರ ಅದೇ ತಮೋಗುಣ ಮತ್ತೆ ರಜೋಗುಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ್ಮಗಳು ತಗೊಂತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸತ್ವಿಕ ಗುಣ ವಿಭೀಷಣ ತರ ಕೆಲವು ಜನ್ಮ ತಗೊಂತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಹನುಮಂತರು ವಾಯುಬು ಆಗಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಆ ನಿರ್ಗುಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಇದು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶರೀರನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶರೀರದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೀಗ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಡಿ ಅಂತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ರೆ ಆತ್ಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಮನಸ್ಸ ಸೊ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಶೂನ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಶ್ವಾಸದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಮನ ಇಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸನ್ನೋದು ಶೂನ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಬ್ರೆತ್ ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಆತ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಶರೀರಕ್ಕೂ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಸರ್ವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದು ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗೇಮ್ ಇದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ ಶರೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ ಮನಸ್ಸ ಸ್ಥಿತಿ ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ ಬುದ್ಧಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನಾ ತಿಬಟಕು ನಾಟಕ ಕಾನಕ ಕನ್ನಡಿ ಕೈವಲ್ಯ ಸಮಾಚಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ತರ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಇದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಪಂಚಿಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನು ಇದು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಅವನ ಪುತ್ರರು ಆಗ್ಬೇಕು ವಾಯು ಪುತ್ರರು ಆಗ್ಬೇಕು ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆ ಶ್ರೀರಾಮ ಎನ್ ಯುವರ್ ಸೊ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಜಯಂತನ ತಗೊಂಡು ಶ್ರೀರಾಮ ಆಗ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಹಾಕರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಆತ್ಮಪೂರ್ವ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ರಾಮನಂತೆ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಐದು ಬೆರಗುಗಳ ಬೆರಗುಗಳ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಈ ವಾಯುಪುತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಉಸಿರನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಶರೀರ ಧರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಈ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ನಾವು 
ಸುರೇಂದ್ರ ಸರ್ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಲು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದು ಪಾಲಿಸಿ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರ್ ಫೈವ್ ಫಿಂಗರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿ ಗುರು ಅಲ್ಲಂತ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಸೊ ನೀವು ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ವಿವರವಾಗಿ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಕು ತಮ್ಮ ಪತ್ತೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಸರ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಟು ಆಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವೀಕ್ಷೀಕರಣ ಏಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವೀಕ್ಷೀಕರಣ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಆಹಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೈಟ್ ವರ್ಗು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ತಿನ್ನ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ತಿಂತೀವೋ ಅದು ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ವಿಟಮಿನ್ಸು ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಅದರಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಜೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೀರ್ಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಬರೋದೇನು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹ ರಕ್ತ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿ ಅಂಗ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಅವಯವಗ ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಪ್ರತಿ ಅಂಗ ಪ್ರತಿ ಅವಯವ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅದೇನೇನು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೇಕು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ ಆಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಜೀರ್ಣ ಆಗತ್ತೋ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಈ ಜೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥ ಒಂದು ಮೆಷನ್ ಒಂದು ಮೆಷನ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಮೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದಮ್ಮ ಮ್ಯೂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಆಡಿಬಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಸರ್ ಆಡಿಬಲ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂ ರೈಟ್ ಹಾ ಹಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ಈ ನಿರ್ವೀಕ್ಷೀಕರಣ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ನಿರ್ವೀಕ್ಷೀಕರಣ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಏನೇನ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಿರ್ವೀಕ್ಷೀಕರಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಇದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಂಥರ ನಾವು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿರ್ವೀಕ್ಷೀಕರಣ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಯಾರು ಗಮನ ಕೊಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂತೀವಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಊಟ ಈ ತರ ಮೂರ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡ
ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀವಿ ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಹ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾರಿ ಸಮ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಈ ರಕ್ತ ಈ ರಕ್ತ ಒಳಗಡೆ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವಾಗ ನಮಗೂ ಪ್ರತಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಅದೇ ಕಾರಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜನರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾವು ತಿಂದಿರುವಂತ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಉತ್ಪತ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಈ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ನು ಯಾವಾಗ ತಗಿ ಯಾವ ತರ ತಗಿಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವ ಇಷ್ಟು ವರ್ಗು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಮೂವತ್ತೈದು ಆಗ್ಬೋದು ನಲವತ್ತು ಆಗ್ಬೋದು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾವು ಜೀವನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಈ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವ ತರ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಗ ನವೀನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿನು ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ನಿರ್ವೀಕ್ಷೀಕರಣ ಮತ್ತೆ ಈ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಾಗವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಮಲ್ಲಿನ ಪದಾರ್ಥ ಅವಾಗವಾಗ ಇಮಿಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತಗಿತಾ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮದ್ರ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಪಿಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನೀವು ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಓನ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಪೂರ್ತಿ ತೆಗಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಲ್ಲ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದಿರೋರು ಇಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷವರೆಗೂ ತಿಂತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಗೆ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆ ನೀವೇನ್ ತಿಂತಿರೋ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ 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 ಅಡ್ಡ ಪರಿಮಾಣದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಆಗೋದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಹೋಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಈ ನವೀನ ಏನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆಯೋ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಡ್ವರ್
ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಲ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದೊತ್ತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಆ ಭಾರತದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು ಬಟ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉಪವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಿಂದ ನಾವು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಉಪವಾಸ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈ ತರ ಈ ತರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಿಸಿ ಕನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಶುದ್ಧಿ ಕನ್ನ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಶುದ್ಧಿ ಕನ್ನಕ್ಕೆ ಈ ಶುದ್ಧಿ ಕನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಿಸಿಕರಣ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಉಪವಾಸ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಔಷಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ವಿಸಿಕರಣ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಉಪವಾಸ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಈ ಎರಡು ಉಪವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಔಷಧ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಣ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿಗ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬರೋದು ಮೈಂಡ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಕರುಳಿನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಏನು ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಒಂಥರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕರುಳಿಗೆ ಕರುಳ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಕರುಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರ 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 ಅದ್ರಂತ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಒಂಥರ ಮತ್ತೆ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡವಾಗ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪವಾಸ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತೆ ಆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಜೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಅನ್ನೋದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಥರ್ವ ವೇದದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಆಯುರ್ವೇದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆಯುರ್ವೇದ ಅನ್ನೋದು ಅಥರ್ವ ವೇದದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್
ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇರೋದು ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮುಂಚೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಸೊ ಮೂರ್ನೇನಂದ್ರೆ ಮೂರ್ನೇದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ನಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಥಾಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ಬೋದು ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಅವಾಗ ಅವಾಗ್ಲೇ ಅದು ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದ್ರು ಆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಆ ಮನಸ್ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಧಾನ ಏನಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಧಾನ ಸೊ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಈಗ ಆಯುರ್ವೇದ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಪೇಷಂಟ್ ಹತ್ರ ಯಾರು ಯಾವ್ದಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದು ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರೇಮ್ ಪೂರ್ವಕ ಕೂರ್ಸ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಔಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಈ ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಏನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಆ ರೋಗ ಆ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದ್ಸರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೂ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಏನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಆಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೀವ್ರವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಡ್ ಏಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಜ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಈ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನು ಇನ್ನೊಂದು ಮನುಷ್ಯಗೂ ಸೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಇನ್ನು ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಕೆ ಯಾರು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಿಗತ್ತೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಈವನ್ ನೀವು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮರ್ಮ ಥೆರಪಿ ಇಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಗಳಿದೆ ನೀವು ಅದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಸುದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾವಾಗ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ರೀ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ರೋಗ ಬ
ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತೆ ಆಯೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರತ್ತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬರಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಈವನ್ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಧ್ಯಾನ ಸರ್ವ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ವ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಸರ್ವ ಭೋಗ ಕಾರಣಿ ಸರ್ವ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸಿ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಈಗ ಈ ಇಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಹಲವಾರು ಪದ್ಧತಿಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗೋದು ಆಯುರ್ವೇದದಿಂದ ಸಿಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಅದು ನಮ್ಮ ನವಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿ ನೀವೇನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟು ಪಡೋದು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಸ್ಲೋ ಆಗತ್ತೆ ಅದೇನೋ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಯಾರ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಹೆಂತಿಗಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗಾಗ್ಬೋದು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದೇ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮನೆ ಮದ್ದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮನೆ ಮದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದ ತೆಗಿತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದ ತೆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವ್ ಬೇರೆ 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 ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲೋಪತಿ ಆತರ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದ ಯಾ ಅನಾರೋಗ್ಯ ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಜೊತೆಗೆ ನೋವು ಎಷ್ಟು ಆಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅನು ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಯುರ್ವೇದ ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಧಾನ ತಗೊಂಡು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿದು ಇದೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾನ ಇವಾಗ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವೀಕ್ಷೀಕರಣ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ವಾಮನ ಅಂತ ಇದೆ ವಿರೇಚನ ಅಂತ ಇದೆ ವಾಮನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಾಮನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಮ್ಟಿಂಗ್ ವಾಮ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಒಂದು ಒಂದು ರಸಾಯನ ಕುಡಿದಿದ ಮೇಲೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಮನ ಅನ್ನೋದು ನೀವ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಾಮನ ಪದ್ಧತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪದ್ಧತಿ ಪದ್ಧತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣ ಜೀರ್ಣ ಒಳಗಡೆ ಜೀರ್ಣದ ಜೀರ್ಣಾಶಯ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಈ ಮಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ನೀವು ವಾಮ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವಾಮ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ತರ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೀರ್ ಕುಡಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀರ್ ಕುಡಿದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈ ಹೆರ್ಬ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀರದ ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಎಲ್ಲಾದನ್ನು ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ವಾಮ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಮಲ್ಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಥರ ವಾಮನ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ವಿರೇಚನ ವಿರೇಚನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಿರೇಚನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಅಹ್ ನಾವ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರಾಯಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್
ಪಂಚಕರ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹತಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಹತಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ವಿಧಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮಗ್ರ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೋಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಇದು ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪಂಚಕರ್ಮ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಿಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈ ತರ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದ್ ಜೊತೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ಸಫರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಜೊತೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎರಡು ಅವರ್ ಒಂದ್ ಅವರು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಆತರ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ ನೀವ್ ಬೇಗ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರ್ತೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನಾವು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಬರುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುರೋಗತಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಧ್ಯಾನ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ರು ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ ನೀವು ಯಾವ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ ನೀವು ನಿಮ್ ನೀವು ಯಾರು ಏನು ಮತ್ತೆ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುರೋಗತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ನಾಶ ಅಂತ ಆಯ್ತು ರಕ್ತ ರಕ್ತ ಮೋಕ್ಷ ಇದು ನೋಡಿ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಜಿಗಿನಿಗಲು ಬಿಟ್ಟು ದೇಹ ದೇಹ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿನಿಗಲು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಚಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ರಕ್ತ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಮಲಿನಗಲು ತೆಗಿತದೆ ಆ ಜಿಗಿನಿಗಲಿಗೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಚಸ್ ಅದು ಹೋಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ರಕ್ತ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಒತ್ತರ ಚುಚ್ಚು ಅದು ಆಚೆ ಕಡೆ ತೆಗಿತದೆ ಸೊ ಅದು ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಇದು ನೀವು ನೀವು ನೀವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಂಚಕರ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎನಿಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಶುದ್ಧೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುದ್ಧೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಪದ್ಧತಿ ಐದು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಪಂಚಕರ್ಮ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದು ಎನಿಮಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಎನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಎನಿಮಾ ಕಿಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಎನಿಮಾ ಕಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ವಿರೇಚನ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ವಿರೇಚನ ತ್ರೂ ಎನಿಮಾ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏಳಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದ್ ದಿನ ನೀವು ದೇನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಏನೇನು ಕಲನಿಂದ ಕಲನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ
ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಆಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಕ್ಸೈಸು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಧ್ಯಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಒಂದೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಆರೋಗ್ಯನ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎನಿಮ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎನಿಮ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿರ್ವಿಸೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಧಾನ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಉಪವಾಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಪವಾಸ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲಂಘನಂ ಪರಮ ಔಷಧಂ ಉಪವಾಸವೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಔಷಧ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಉಪವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಏಕಾದಶಿ ಬರುತ್ತೆ ಏಕಾದಶಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತ ಅವಶ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರಿಲ್ಲ ಶಾಲೆದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಈ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಈ ನಿರ್ವೀಕ್ಷಿಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಓಕೆ ಏಕಾದ ಉಪವಾಸ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಏರ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏರ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೈಟ್ ವರ್ಗು ಏನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಫಾಸ್ಟಿಂಗು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಸಾಲಿಡ್ ಪದಾರ್ಥ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಗಟ್ಟಿ ಪದಾರ್ಥ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಉಪವಾಸ ಇರುವಾಗ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬಾರ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಗೋಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಿಂಬೆ ನಿಂಬಿನ ರಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ತಗೋಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಶುಗರ್ ಕೇನಿಂದ ಬರುವಂತ ಹಾಲು ತಗೋಬಹುದು ಇಂತ ಈ ತರ ತಗೊಂಡು ನಾವು ನೀವು ನೀವು ಫುಲ್ ಓದಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಗಮನಿಸಿ ಓದಿ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಪವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವೈ ವೈದ್ಯರು ಅವರು ಉಪವಾಸ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಹ್ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಉಪವಾಸ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇಶದ ಪ್ರಾಚೀನ
ಯಾವಾಗವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರ್ಗಡೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೋಶಗಳು ಡೆತ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ರೀಬಾರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆಗುವಂತ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರತಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಪದ್ಧತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ನೀವು ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಒನ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಕೋಶಗಳಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕೋಶಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಿರ್ಮಿತ ಆಗತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈಗ ಈ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಈ ಕೋಶಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹುಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಸತ್ತೋಗುವಂತ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಕನಗಳು ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ರೀಬಾರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಆಗಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಮ್ಲಜನಕ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಿಮ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಈ ಕನಗಳು ಕೋಶಗಳು ಯಾವ ಯಾವ್ತರ ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಅದು ಬರ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಈ ತರ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಏನ್ ಸತ್ತೋಗ್ತದೋ ಆ ಕನಗಳು ಓಕೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗು ಆ ಪದ್ಧತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ತಿಂತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಸರಿ ನಾಲ್ಕ್ ಸರಿ ಇನ್ನು ಈಗ ಈ ಮೋಡರ್ನ್ ಅಲೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗವಾಗ ಒಂದು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸರಿ ತಿನ್ನಿ ಇದ್ ತಿನ್ನಿ ಅದ್ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಅದ್ ಆಗತ್ತ ಆತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾಡ್ಬ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಿಜಿ ಇರಬಾರ್ದು ಆತರ ಆಗತ್ತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೇಗ ಅದು ಬೋರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬೇಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲೋ ಅದೇ ಅದ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಆಹಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಮಿತ ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದೇ ತಗೋಬೇಕು ಯಾವ ರೈಟಿಯಸ್ ಫುಡ್ ರೈಟಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಕನಗಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ಯೋ ಆ ಸತ್ತೋಗಿದ ಕನಗಳು ಓಕೆ ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಒಂಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ಟ್ಯೂಮರ್ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಟ್ಯೂಮರು ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಗಡ್ಡಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕನಗಳು ಸತ್ತೋಗಿರೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಲ್ಲ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಹಂಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕ ಸತ್ತೋಗಿದ ಕನಗಳು ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ದೇಹ ಏನು ದೇವಾಲಯ ದೇಹ ದೇವಾಲಯ ಹೆಂಗ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಪರಿಶುಭ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವಾಲಯ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ದೇಹ ದೇಹ ಹೆಂಗ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಅತಿ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದೀವ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಎದ್ದೊಳಿದ 
ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲಂಘನ ಪರಮ ಔಷಧಂ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಸತ್ತೋಗದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಿನ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಇದು ಇದು ಕಲ್ ಇದು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಯಾವಾಗ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಸನಾತ ಧರ್ಮದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಯಾರು ಕೆಲವ್ರು ಇಲ್ಲ ಈಗೀಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಕೋರ್ಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಇದು ಕಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆಟೋ ಫ್ಯಾಗಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಆಟೋ ಫ್ಯಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉಪವಾಸದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡರ್ನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಹೆಸರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗ ಮೂರ್ ಮುನ್ನೂರು ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಮುನ್ನೂರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ನೇಮ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಇರೋದು ದೇಹ ಇರೋದು ಮನಸ್ಸು ಇರೋದು ಆತ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ದೇಹ ಅಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡರ್ನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಯು ಟು ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಯು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ನು ಅಡ್ಡದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೇ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದೇ ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ಉಪವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕನಗಲ್ ಸತ್ತೋಗದ ಕನಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹನೇ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೇ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಿಂತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ವಿಸ ಆ ವಿಸ ಆ ವಿಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕಂಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಉಪವಾಸ ಆಯ್ತು ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪದ್ಧತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ರೈಟ್ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮೇ ದೇಹ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಇರೋದ ಚರ್ಮ ಏನಿದೆಯೋ ಚರ್ಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಚರ್ಮದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಮಲ್ಲಿಗಳು ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡು ಪದ್ಧತಿಗಳು ತಿಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೋ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದೊಂದು ಲಂಗರಂ ಪರಮ ಔಷಧ ಈಗ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧ ತರ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧ ಯಾವ ತರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ನಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ನಾ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಸೋಪ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ರನ್ ಈಗ ಎಲೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೋ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸೋಪ್ ಇದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗತ್ತಾ ನಿಜವಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ
ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ತರ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ಕೊಕೋನಟ್ ಇಂದ ಬರೋದು ಈ ಈ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಇದೆಯೋ ಈ ನಾವು ಈ ತೈಲಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆತರ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಈ ಈ ತೈಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು ನೀವೇ ಹಚ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪಂಚಕರ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತೈಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ತಿ ದೇಹ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ತೈಲ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ತೈಲ ಅನ್ನೋದು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೌಡರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆದ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ವಾತಾವರಣ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ತುಂಬಾ ಹಾಟ್ ಇದೆಯಾ ತುಂಬಾ ಶೀತಲವಾಗಿದೆಯಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಟ್ ಇದ್ರೆ ಶಾಖವಾಗಿದ್ರೆ ಶಾಖವಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಲನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶೀತವಾಗಿದೆ ವಾತಾವರಣ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ರೈಟ್ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಸ್ವಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಸೊ ಕುಸುಬೆ ಎಣ್ಣೆ ಅನ್ನೋ ಈ ತರ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಅಭ್ಯಂಗ ಅನ್ನೋದು ಪಂಚರ್ಮ ಪಂಚಕರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಂಚಕರ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಹೋಗಿ ಈಗ ನಾವು ಸೋಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ನಾವೇನು ಆಯುರ್ವೇದ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದೆಯೋ ನಮ್ದು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಂಚ ಈ ಪಂಚಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭ್ಯಂಗ ಆಸನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ವೀಕ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೀಕ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೀಕ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಯರ್ಗ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಯರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬೇರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಸಾಜ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ತ ಮಸಾಜ್ ಇನ್ನು ತಲ ತಲ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಆಯಿಲ್ ಇಂದ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ತಲನು ಒಳ್ಳೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಪಂಚಕರ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಸಾಜ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ ಪಾದಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ತಲೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾದವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಲವರೆಗೂ ಬರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಸಾಜ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಕಷಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಸಾಜ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಮಸಾಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸೊಂಟಿ ಕಷಾಯ ಕುಡಿ ಓಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸೊಂಟಿ ಕಷಾಯ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಬಿಸಿ
ಅಹ್ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಉಜ್ಜಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಏನಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ನಾವು ಈ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಎಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಬರಕ್ಕೆ ಈ ಮಸಾಜ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ತರ ಈ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಅಭ್ಯಂಗ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮುದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ರನ್ ಆಸ್ಪ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ 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 ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎಲ್ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಂಥರ ಆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಬಿ ಪಿ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂಥರ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಎನಿವೆ ನಿಮ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬಟ್ ಉದಯ ಕಾಲಗಳು ಬಂದಿದೆ ಉದಯ ಕಾಲಗಳಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಒಳಗಡೆ ಪೇನ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ತರ ಆಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷವರೆಗೂ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಈ ಈ ಮಧ್ಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆಪ್ಪ ಈ ಯಾವುದು ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು ಕೋವಿಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೋವಿಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ದೇಹದ ದೇಹ ದೇಹದಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಬರೋದು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೋಶಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಳು ಅದು ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗು ಅದು ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ ನನಗ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸಂಬಂಧ ಏನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ನಮ್ಗು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಈ ತರ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ ಕೈ
ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೆಸರಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇದೇ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪದ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೇನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಂಡರ್ಸ್ ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಅಪಾನ ವಾಯುಮುದ್ರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದು ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಈಗ ಇದು ಹೆಬ್ಬೆರ್ಲು ಆಯ್ತು ಸೊ ಇದು ತೋರ್ಬೆರ್ಲು ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರ್ಲು ಮೊದಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಬೆರ್ಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಬೇರು ಆಮೇಲೆ ಈ ಉಂಗರ ಬೆರ್ಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನು ಆ ಎರಡನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಈ ತರ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಈ ಏನು ಕೊನೆ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಕೊನೆ ಬೆರ್ಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಆಚ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ತರ ಈ ತರ ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ತರ ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೋಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಆತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದೀರ್ಘ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಸೊ ಧ್ಯಾನದ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಉಸಿರಾಟ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಮುದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಈ ತರ ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆ ತರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸ ನಿಯಂತ್ರಣ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಾಗ ಈ ಮುದ್ರಣ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಆ ತರ ಮಾಡಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಿದೆ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತೂ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೇದೆ ಓಕೆ ಅದು ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಮುದ್ರ ಏನೇನ್ ನಾನು ಈ ಈ ರೋಗ ಆರೋಗ್ಯ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮುದ್ರಗಳು ಕೊಡ್ತೀನೋ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಮುದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದ್ ಎಷ್ಟ್ ನಿಮಿಷ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಿಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಈಗ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿರು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರಕ್ತ ಇದೆಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಲೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಈ ಐದು ಲೀಟರ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಈ ಹೃದಯ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಒಂಥರ ಪಂಪು ತರ ಮೋಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಟರ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆಗೆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯ
ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಕೃತಜ್ಞ ಆ ಕೃತಜ್ಞ ಭಾವನದು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕೊಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ದೇಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಅದು ದೇ ಅದನ್ನ ದೇವರಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ದೇಹವೇ ದೇವಾಲಯವು ದೇ ನಮ್ಮ ದೇಹವೇ ದೇವಾಲಯವು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಜೀವವೇ ದೇವರು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಆದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಈ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಈ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಾವೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಗು ಒಂದ್ ಜಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಎಂಟು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಗಂಟೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವಾಗ್ಲೇ ಟೈರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂಥರ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಬಟ್ ಹೃದಯ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾಶನೇಟ್ ಯು ಹ್ ಬಿ ಸೋ ಕಂಪ್ಯಾಶನೇಟ್ ಯು ಹ್ ಸೋ ಯು ಹ್ ಟು ಲವ್ ಯು ಹ್ ಟು ಲವ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಐ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ ಟು ಲವ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸಚ್ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಬಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಾರಣ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮಾಂಸ ಓಕೆ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋದು ಓಕೆ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಈ ಕೋಪ ಚಿಂತ ಭಯ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಾರಣಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ಥಳ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸೊ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ನೀರು ಯಾರು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ತುಂಬಾ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಾರಿ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಪಠಿಸ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಓಂಕಾರ ಅಂತ ಓ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರಾಮಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಚಿನ್ಮುದ್ರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿನ್ಮುದ್ರ ಚಿನ್ಮುದ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಓ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಓ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿದೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರು ಹಾರ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯೋ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಂಥವ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ ನಮ್ಮ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ಸತ ಸತವಾದ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎರಡು ಗಂಟೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಧ್ಯಾನ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಸಜನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಮಸಾಜ್ ದಯವಿಟ್ಟು
ಓಕೆ ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರಬಹುದು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಮಾತಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಓಪನ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಸಾನ್ಸರ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಡಮ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಬಹಳ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಉಪವಾಸ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಇದೆಷ್ಟು ಲಾಭ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ಅದರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಹೋದ ವಾರ ನಾನು ಮೂರ್ ದಿನ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓನ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಆ ಮೂರು ದಿನಾನು ತುಂಬಾ ಹಗುರ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಈ ಬೇಡದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಎಷ್ಟು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನ್ಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನವರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರಿ ಮೇಡಮ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸರ್ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಆ ಕಲ್ಪಿಟ್ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಬೇಡ 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 ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಸರ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಹಾನಿಕಾರನೋ ಅದನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾನಿಪುರಿನೋ ನೋಡಿ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಹಾ ತಗೋ ಹಾ ತಗೋ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸಲಾಡೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸೋ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡ 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 ಅನ್ನತ್ತೆ ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಈ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಆ ಒಳಗಾಗಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅದರ ನಂತರ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಒಳಗಾಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ಒಳಗಾಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ದೇಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಆ ದೇಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಗಿಲವರೆಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಭ್ಯಂಗನ ಸ್ನಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಆಯುರ್ವೇದದ ಐದು ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಉಪವಾಸದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಹಾಗೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಐದು ಬೆರಳು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಡೇಸ್ ನ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೂರ
ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವೋ ಆ ತರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಜವಾಗ್ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಈ ಸರ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 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 ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಈ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ್ ಅನಿಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇತ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೀವು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎವ್ರಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇದು ಈ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನೋಬಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯವರು ಸೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಶಿನಾರಿ ಬಹುಸೋಮಿ ಅಂತ ಜರ್ಮನ್ ಅವ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ ಅನಿಸ್ತಲ್ಲ ನನ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಜಪನೀಸ್ ಸೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲ್ವಾ ಹತ್ತ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಹೇಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೂ ನಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರ್ ಆಗ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ನಾನು ಇನ್ನ ಅದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಮಂದಿ ನಾವು ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದಿದೀವಿ ಸರ್ ಸೊ ಹೊಸಬ್ರು ಈ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಆ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತಿಗೆ ಜಾರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆತರ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನನಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ್ದಾನ ಒಂದ್ ಸೆಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮಾತ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರಂಗನಾಥ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಬೇರೆ ಸೆಷನ್ ಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎದ್ದೇಳಕ್ಕೆ ಮನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ
ಈಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ದಿನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಆಹ್ ಈ ಎಂಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಂತಾಗ ನನ್ಗೆ ಝೀರೋ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಆದೆ ಅದ್ರದ್ದು ನಾನು ಆಗ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಈ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೀವು ತುಂಬಾ ಮುದ್ರೆಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ರಂಗನ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂತೀವೋ ನಮ್ಮ ದೇಹನೂ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮೂಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಗ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯನೇ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಈಗ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರ ಎಲ್ಲಾ ಮುದ್ರೆನು ನಾವು ಒಂದು ದಿನನೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುದ್ರೆನು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಹೋಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ದೊಂದು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಮುದ್ರಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಂದು ಮುದ್ರ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಮುದ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಇರೋಗ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುದ್ರಗಳಿದೆ ಆ ಮುದ್ರಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೃಥ್ವಿ ಮುದ್ರ ವರುಣ ಮುದ್ರ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಓಕೆ ಶೂನ್ಯ ಮುದ್ರ ಈ ತರ ಒಂದು ಆರು ಮುದ್ರಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರು ಮುದ್ರಗಳು ಒಂದೊಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ನೈಟ್ ವರ್ಗು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರು ಮುದ್ರಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆರೋಗ್ಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದ್ರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಮುದ್ರೆಗಳು ನಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಧ್ಯಾನದ ಲಾಭ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿ ಅನಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಈ ಲಾಭಗಳು ನಮ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಂ ಮತ್ತೆ ಮಹಾವತಾರ್ ಟಿ ವಿ ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಕೂಡ ಹಂಚ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಮನೋಭಾವನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ನೂರು ಜನ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಜನ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅನಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್
ಪಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಸರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ ಸರ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಸರ್ ಸೊ ನೀವು ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಲಾಭಗಳು ಅನಂತ ಅನಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೇವಲ ನಾವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಧ್ಯಾನದ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಲಾಭಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಚ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಸುಂದರ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋರು ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಈ ಮಹಾವತಾರ್ ಟಿ ವಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇವು ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಸೆಷನ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಸೊ ಈಗ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೆಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ಲೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪುನಃ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಲಾ ಆಫ್ ಕರ್ಮ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಪಿರಮಿಡ್ ಸಂಸ್ಥೆದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರು ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ದೀರ್ಘವಾದ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬೋದು ಹಲವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ತರ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಜೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಜೂಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಐ ತಿಂಕ್ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಸೇಮ್ ಇದೇ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮೂರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರು ಒಂದು ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅವ್ರ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಸ್ವಂತ ಸೊ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿತೌಟ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಚ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಆಮೇ